ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐ ஆல்சோ பிலாங் டு ப்ரெஸ் பிகாஸ் நான் இருபது வருஷமாக நான் ரேடியோவில் இருக்கேன் அந்த சீட்லேருந்து நான் இந்த சீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அந்த சீட் கூட கிடையாது ஐம் ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நான் பண்ண எல்லா வேலையும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த இடம் என்னால் வர முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கொடுத்த ஊக்கமும் ஆதரவும் நிறைய விமர்சனங்களும் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாப்லோ நெருடா எழுதின ஒரு கவிதை நீங்கள் இலைகளை வெட்டலாம் கிளைகளை வெட்டலாம் ஏன் மரத்தையே கூட வெட்டலாம் ஆனால் வசந்தம் வருவதை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற லைன் இதில் இருக்குது என்னென்னா என்னடா லைஃப்பில் ஓடினாலும் பண்ணாலும் நம்மளும் ஓடுறோம் உருள்கிறோம் பொருள்கிறோம் என்னென்னலாமோ பண்ணுறோம் நம்ம ஏன் மேலே வர மாட்டேங்கிறோம்னு எல்லாேருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் டவுட் எனக்கே நிறைய இருந்திருக்கு எல்லோரும் பார்க்குறோம் எனக்கு உனக்கு என்னப்பா பயங்கர டேலண்ட் போய் நான் எனக்கு டேலண்ட்னா நான் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நான் அப்படி நினச்சதில் நினைக்கவும் போகிறதில்ல ஆனால் வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தான் நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது தெரியும் ஆனால் எங்கேயும் ஒரு இடத்துல நான் ஸ்ட்ரக் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும்போதுலாம் எங்கேருந்தாவது யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டை நான் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் எனக்கு கிடைச்ச நான் தேர்ந்தெடுத்த சரியான நண்பர்களில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் இல்லை அவங்க பேர் உத்ரா ஸ்ரீதரன் அவங்க வந்து ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நான் ரேடியோவில் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் ஷீ பிகேம் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் உத்ராஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ இன்னி வரைக்கும் ஷீ நெவர் கேவ் அப் ஆன் மீ எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ ஒன்று ஒரு விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் மேலே வந்தே ஆகணுன்றதுக்கு உத்ரா ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் உத்ராவில் தான் எனக்கு ஜெய்சன் சாரை தெரியும் வின்சியை தெரியும் எனக்கு ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே தெரியும் ஒரு பத்து வருஷமாக நான் இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ரீசன் அது அடுத்தது கம்மிங் பேக் டு பானிபூரி இது பானிபூரி எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக பண்ண ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி இது என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த கண்டென்ட்டில் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப உலகளாவிய நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கோம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஆதங்கம் எனக்கும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கும் ஒரு நாள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்த வெப்சீரீஸ்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லிவின் கான்செப்ட் வச்சு வர வெப்சீரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப எரோட்டிக்காக சென்ஷுவலாக குடும்பத்தோட பார்க்கவே முடியாதபடி தாவணி கணக்குகள் படத்தில் வந்து பாக்யராஜ் அவங்க தங்கையோடலாம் சினிமா பார்க்க போய்ட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இட குடமான சின்ன தான் காசை கேட்போடுவார்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு விஷயத்த பார்க்கவே முடியாத வெப்சீரீஸாக நிறைய வந்திருந்தது என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு தோணுச்சு ஏன் ஃபேமிலியாக பார்க்க முடியாதுன்னே காதலை கண்ணியமாகவே காட்ட முடியாதா அப்படின்னு தோணின ஒரு விஷயம் தான் அது ஸோ அந்த ஒரு பிடிப்பில் ஆரம்பித்தது தான் பானிபூரி அண்டு அதுலேருந்து ஆரம்பித்து நான் போயிட்டு ஜெய்சன் சார்கிட்ட கதை சொன்னதோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லாமே மேஜிக் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு கொடுத்த அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து பதினைந்து நாட்களில் எடுக்கப்பட்ட கண்டென்ட் இதை நான் உங்களுடைய ரெக்கார்டுக்காக சொன்னது அதாவது என்னுடைய ஆளுமை திறனுக்காக நான் சொல்ல விரும்பலை அதை இதை நான் பதினைந்து நாள் எடுக்க முடிஞ்சதுக்கு ஒரே காரணம் யார்னா நான் என்ன சொன்னாலும் அந்த டீம் ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் தயாராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் கிடச்சா மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச டீம் தான் இந்த பானிபுரி இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ அதில் ரொம்ப முதன்மையான என்னுடைய போர்ப்படை தளபதி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னுடைய க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கருப்பையாக இன்றைக்கி வரல வேறு ஒரு வேலையாக போயிருக்கான் அவன் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான இயக்குனராக சீக்கிரம் வந்துடுவான் ஸோ அவனோட பிளானிங் அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது அப்புறம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அஸ்வின் கிறிஸ் யோகி அப்புறம் வந்து சூர்யா இவங்க நாலு பேர் ஹரீஷ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அப்படி ஓடினாங்க இதுக்கு தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பிரவீன் பிரவீன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹம்பிளாக பேசினார் பிரவீன் தான் நாய்சேகர் படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரவீன் இப்போ அடுத்தது இன்னும் நல்ல திரைப்படங்களுக்காக அந்த நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு நல்ல கதைகளும் கேட்டுட்ருக்காரு ஆனால் பிரவீனுடைய உயரம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அவருடைய இடையை வச்சு அவரை தயவு செஞ்சு யாரும் மதிப்பீடு பண்ணிட வேண்டாம் அவர் மட்டும் இல்லை அவருடைய டேலண்ட்டும் ரொம்ப வெயிட் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் சரவணன் சரவணன் ரெண்டு மிகப்பெரிய படங்களில் இப்போ பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ரோபோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி இந்த இந்த கதைக்கான ஸ்பேஸ் ந
அந்த எடிட்டில் சின்சியராக ஒரு வேலை பண்ணி கொடுத்த பி கே வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே நவநீத்துக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பனுக்காக நான் எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணால் போவேன் அப்படின்றது அவனுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி யாராலையுமே மியூசிக் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா நான் எட்டு எபிசோடுக்கு எட்டு நாள் தான் வேலை பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் மியூசிக் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்போசர் கிடைக்கிறது ரேர் ரேர்னால் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் நீங்கள் கோஹினூர் டைமண்ட் மாதிரி நவநீத்துன்ற ஒருத்தர் ஸோ இந்த வெப் சீரீஸ் மூலமாக எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் கிடச்சதுன்னா ஐ வி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் கம்மிங் பேக் டு மை காஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ரிவர்ஸ்லேருந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தயால்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்கார் கனிஹாவோட ஹஸ்பண்டாக அவர் நாங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் அவர் பொன்னியின் செல்வனில் அவர் வந்தியத்தேவனாக நடித்து பார்த்துருக்கேன் சார் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிப்பார் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் ஒரு மனிதராக என்ன ரொம்ப ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு மனிதர் அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஹியூமன் பீயிங் அவர் இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு நாள் தாங்க ரெண்டு நாள் தாங்க வரணும் அப்படின்னு நீ கூப்பிட்டா ஒரு ஷார்ட் வருவேன் அப்படின்னு ஸோ அது வந்ததுக்காக இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ அழகாச்சு அடுத்தது அண்ணி கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு யாருன்னு தேடும்போது கன்னிஹா பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு கால் உத்தராவோட ஃப்ரெண்ட் தான் கன்னிஹா பட் நாங்கள் கேட்டோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க எந்த வித குவாம்சும் கிடையாது ஒரு ஸ்டார் அவங்க பட் நாங்கள் இந்த கேரவன்லாம் கொடுக்க முடியாது என்ன கேரவன்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற வீட்லேயே ஏதாவது ஒரு ரூமில் ஏசி இருந்தால் போதும் அப்படின்ட்டாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஷீ பாட் அவர் ஓன் காஸ்டியூம்ஸ் அந்த லெவலுக்கு டெடிக்கேஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் மோரோவர் இதில் அவங்க ஒரு என்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் இப்போ ரிவீல் பண்ணனா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் பட் இதை பார்க்குறவங்களுடைய சுவாரஸ்யத்துக்காக நாங்கள் ரிவீல் பண்ணல அந்த கேரக்டருக்காக அவங்க மெனக்கெட்ட விதம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அது அடுத்தது என்னுடைய டாலிங் குமரவேல் நான் இன்றைக்கி நிஜமாகவே நான் ஒரு தடவை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா குமரவேல் நாவ தான் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் போய் கதை சொல்லி முடிச்சோம் ஏ எவ்வளோ நல்லா சொல்லிங்க அப்படின்னு டப் இப்போ உங்ககிட்ட அவர் இந்த படத்தில் பார்த்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டார் ஆனால் குமரவேல் நாவை ஏன் காசு பண்ணுன்னா அவர் தமிழ் எந்த அளவுக்கு சரளமாக பேசுவாரோ அதை விட ஆங்கிலம் அதை விட பயங்கர சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் அண்ட் இன்றைக்கி விக்ரம் படத்தின் மூலமாக அவர் கிடச்ச அடையாளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் வி ஸ்பீக் அவர் கேப்டன் மில்லர் படத்துடைய ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் ரொம்ப பெரிய உயரத்துக்கு இந்த வருஷ கடைசியில் அவர் ஒரு பாலிவுட் படத்தில் அவர் நடித்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப பெரிய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து நான் அண்ணன்னு கூப்பிட்டா சொல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையாக பேசுகிற ஒரு அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்த்த அந்த சாரங்கன்ற கேரக்டர் வந்து முக்காவசி நான் தான் என்னுடைய ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி இருக்கணும்னா நான் சாரங்கன் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுற ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் மேலே எழுதினேன் பட் அந்த மனுஷன் அந்த மாதிரி என்னால் இருக்கவே முடியாதுன்னு நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் நான் பார்த்தது கிடையாது அடுத்தது கோபால் சார் கோபால் சாருக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் பேச வேண்டிய எல்லா டைலாகையும் அவர் பேசிட்டார் ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் யார் அனாத அப்படின்னா அம்மா அப்பா இல்லாதவங்க அனாதன்றது பயாலஜிக்கலாக நம்ம அதை அனாதன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா திறமை இருந்தும் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுறவங்க தான் இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய அனாதைகள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனாதைகள் இருக்காங்க எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இவருடைய ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு நல்ல ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிலேருந்து வேலையை தூக்கி போட்டு சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் நடிக்க வந்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி வந்து யூடியூப் ஸ்பேஸில் அவர் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி அத்தனை பெரிய படங்களில் நடிக்கிறாரு இன்றைக்கும் நான் கூப்பிட்டா ஓடி வந்து நிற்கிற அந்த ஒரு உரிமை எனக்கும் கோபால் சாருக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் கோபால் உங்களுடைய விரோத் பார்த்து அடுத்தது இதில் நடித்த என்னுடைய நண்பர்கள் என் நண்பன் ஜாய்சன் ஜாய்சன் ஒரு பெரிய தேட்டர் குழுமத்துடைய மேனேஜர் கூப்பிட்டோடனே நடிக்க வந்துட்டார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு என்றைக்காவது நீ ஒரு நாள் வருவோம் மச்சான் சொல்லி என்னை வந்து புஷ் பண்ணுறதுல ஜாய்சன் தான் நம்பர் ஒன் என் லைஃப்பில் ஸோ அவன் இதில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து என் தம்பி ஹரி அவர் தான் துருவா கேரக்டர் பண்ணார் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தாலே பயங்கர இரிட்டேட்டிங்காக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு சில பேர் கண்டிப்பாக இருந்தால் இவன் எல்லாம் என்னடா இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபேஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கே தவிர ரொம்ப 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 சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய ரொம்ப நல்ல மனிதன் அவன்
கை கொடுத்து டே உனக்கு எதிர்காலம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நண்பா நீ ரொம்ப நல்லா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கை கொடுத்துட்டு உண்மையிலேயே வாழ்த்துட்டு போன ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவன் இன்னி வரைக்கும் அவன் அதனால தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கான் ராட்சசன் படம் பார்த்துட்டு அவனை எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் சைக்கோவாகவே பார்த்து 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 பழகிட்டேங்க நேரத்தை நான் பிரேக் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் உண்மையிலே வந்து நான் அவனு அவன் முகஸ்துதிக்காக சொல்லலை பட் இந்த பெரிய கம்பேரிசனாக கூட சில பேருக்கு படலாம் வினோத் வந்து பயங்கர ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒரு வடிவேல் சரும் நாகேஷும் காம்பைன் பண்ண ஒரு ஆக்டர் அவன் அவனால் என்ன கேரக்டர் வேணும் அவ்வளோ ஈஸியாக இலகுவாக பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் அவன் எக்ஸ்ட்ராடனரி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அந்த டப்பிங் அவனுக்கு வந்து ஆக்டிங்கில் கை கொடுக்குது இன்றைக்கி பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டான் மலையாள சினிமாவில் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுறான் தமிழ் சினிமா அவனுடைய காமெடி சென்ஸ்க்காகவே அவனை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நண்பா நீ இன்னும் பெருசாக வருவேன்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வேறு யாரை விட்டேன் சம்பிகா சம்பிகா விடலை சம்பிகா பற்றி பேசணும் சம்பிகா யார் அப்படின்னா நாங்கள் ஹீரோயின் தேடலில் பயங்கரமாக இருந்தபோது திடீர்னு ஒரு நாள் லிங்கா அப்படி தலையை சுரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஏன்னா நான் விஜய் சேதுபதி நான் ஒன்று சொன்னார்னா அப்படின்னா என்னதான் சொன்னார் சம்பிக்கான்னு ஒரு பொண்ணு நான் அவர் கூட லாபம் படத்தில் ரெண்டு சீன் மட்டும் தான் நடிச்சிருச்சானோ ரொம்ப நல்லா நடிக்குது நான் அந்த பொண்ணு முடிஞ்ச ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுங்கன்னு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணார்னா அப்படின்னா அவர்கிட்டே அவரே சொல்லிட்டார்னா ரெக்வஸ்ட்லாம் எதுக்கிட்ட அவர் பொண்ணு நம்மக்கிட்ட உரிமையாகவே சொல்லாமேன்னு சொல்லிட்டு சம்பிக்கா வந்து நாங்கள் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இந்த அம்மா இப்போது ஃபுல் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் அது எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் வந்து நாங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு எப்பயுமே ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருவாங்க அதனால் என்ன பண்ணுவோம் மூணாவது மாடியில் லிஃப்டே இல்லாத ஒரு ஆஃபீஸ் நாங்கள் கதற கதற அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சோம் ஸோ அந்த மாடிக்கு போகும்போது செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு பார்த்தா சம்பிக்கா அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்து மூச்சு கீச்செல்லாம் வாங்கி சார் ஆடிஷன் சொன்னாங்க சார் ஓகே வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஆடிஷன் எடுத்தோம் ஆடிஷன் எடுத்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே என்னாச்சு தண்ணி தான் கொடுத்தோம் சம்பிக்கா அதே ஆக்டிங்னு நினச்சி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரிலாம் நடிச்சுட்டு இருந்தான் மனிதாபிமான அடிப்படையில் பண்ணதுக்கே இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளோ ஆக்டிங் ஸ்கில் இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் என்னென்னா என்னை தவிர என்னுடைய டீமில் முதல்ல சம்பிக்கா இதை புல் ஆஃப் பண்ணுவாங்களான்னு யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதுதான் உண்மை ஏன்னா நாங்கள் இமேஜின் பண்ணி இந்த ஹீரோயின் வேறு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நைட் தான் எனக்கு தோணுச்சு என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணு யாராவது பயங்கரமான ஹீரோயினை நான் பார்த்துருக்கேனா அப்படின்னு இல்லை என்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையின் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அது அந்த ஒரு கர்வமும் தான் அந்த பொண்ணுடைய கேரக்டராக இருக்க முடியும்னு நான் நினச்சேன் அண்டு கண்டிப்பாக சம்பிக்கா இந்த கேரக்டர் முடித்த உடனே நான் அந்த எடிட்லாம் பார்த்துட்டு என் மனசு நினச்சிது ஒரு கே பாலச்சந்தர் இருந்திருந்தார்னா அடுத்த சரிதா கிடச்சிட்டாங்கன்னு சத்தியமாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான ஆக்டர் சம்பிக்கா ஸோ சம்பிக்காவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் சம்பிக்கா ஃபார் பீயிங் மை பூரி அண்டு அடுத்தது என் தலைவன் லிங்கா ஓடிடி உலகின் லியானோட டிகே பிரியோ அவர் நீங்கள் வாரம் ஒரு ஓடிடி ரிலீஸில் மீட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இப்படிப்பா வாழ்க்கை எப்படின்னா இருக்குன்னா எனக்கெலாம் ஓடிட்டுருக்கடா உனக்கு மட்டும் ஓடிடியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ஆனால் லிங்கா யார் அப்படின்னா நான் லிங்காவுடைய உழைப்பை தாண்டி நான் லிங்கா ஒரு ட்ராக்குலாவை தான் பார்ப்பேன் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்து அப்படி உறிஞ்சிருவோம் அப்படி நான் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நடிகனை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு தடவை ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு அவனுக்கு அவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி எப்படி ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் டூ குட் பட் ரேமான் சார் வந்து ஆஸ்கர் வாங்கினதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலலாம் யார் இந்த ஏஆர் ரேமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பழைய ஒர்க்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க அந்த பழைய ஒர்க் எல்லாம் ஏ என்னடா இதுக்கு முன்னாடிலாம் பயங்கரமெல்லாம் என்னமோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதையை ரொம்ப அதிகமாச்சு லிங்காக்கும் அப்படி ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா லிங்காவுக்கு தேவை ஒரே ஒரு பிரேக் தான் அந்த பிரேக் பானிபூரியில் கிடைச்சாலும் சரி இதுக்கு அடுத்ததில் இல்லை கிடைச்சாலும் சரி ஆனால் யாராவது பேக் ஒர்க் பண்ணி லிங்கா பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கா அடித்த பத்து பேரும் டான் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டர் இன்றைக்கி எனக்கு என்ன சந்தோஷமாக இருக்குன்னா தமிழ் சினிமா வந்து அந்த ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு இமேஜை தாண்டி நல்ல கதைகள்ன்ற ஒரு ஸ்பேஸுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல கதைகளை நோக்கி தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அந்த கதைக்கலனுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதனை அந்த கதை
ஸோ அந்த மேடையிலேருந்து இந்த மேடையை எனக்கு வந்து திருப்பி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரீகனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரபஞ்சம் எப்படி வேலை பண்ணியிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்த உடனே ரொம்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்னி சார் ஒய்ஃப்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க தான் அதை பார்த்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது நீங்கள் நீங்கள் தான் வாங்கி வெளியிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நன்றி மிஸ்ஸஸ் பர்னி தேங்க்யூ ஸோ பரணி சார் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமான செந்தில் சார் அவர் எப்படின்னா சம ஜாலி அவர் சார் ஓட்டுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் சார் என்ன சார் ஒரு நாலு பேர் ஜாஸ்தியாக சார் ஓட்டுங்க சார் நம்மளுக்கு சார் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார் எதுவும் இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் ரொம்ப அசால்ட்டாக டீல் பண்ணுறது நான் பார்த்ததே கிடையாது செந்தில் சருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கட கொஞ்ச நாள் தான் எனக்கு பழக்கம் விட்டு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மனிதராக அவர் தெரிகிறார் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கண்டென்ட் எப்படி வரணுன்றதுலாம் அவங்களுடைய சிரத்தை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டோடையும் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்து மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் தமிழகத்தின் நெட்ஃப்ளிக்ஸாக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் மாறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமாக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய பயணம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுடைய விஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேசியாச்சு இப்போது இருபதாம் தேதி இது ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் நான் இந்த சமயத்தில் ஒரு மூன்று விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்லணும் நான் சொல்கிற முதல் விஷயம் இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே நான் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது என்னுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு ஏழு வயசு பையனுக்கு ஒரு அப்பாவுடைய இழப்பு அப்படின்றது என்னன்றது எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி நான் ஒரு அப்பாவாக இருக்கேன் என்னுடைய மூன்று வயது மகன் வியானுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே பட் அவங்க அவங்க கூட நான் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நிறைய ஃபாதர்ஸ் இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லோரையும் உங்கள் குழந்தைய பார்க்க வைக்காமல் வெயிட் பண்ண வச்சிட்ருக்கேன்ற ஒரு சின்ன குற்ற உணர்ச்சி எனக்கு இருக்குது பட் அதே சமயத்தில் என்னாலும் என் குழந்தைய போய் பார்க்க முடியலன்றதையும் நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் பட் ஒரு ஃபாதர் அப்படின்றவங்களுக்கு நிறைய அடையாளங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஃபாதருக்கான அடையாளம் என்னென்னா ஒரு ஃபாதர் தான் ஒரு குழந்தையோடைய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னா ஒரு விமனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தைக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய தந்தையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது இந்த கண்டென்ட்டை பற்றி நீங்கள் எழுதுறது நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறது எல்லா விமர்சனங்களையும் நான் கண்டிப்பாக வரவேற்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாமே பிடிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது அது எனக்கும் தெரியும் விமர்சனங்கள் தாண்டி தான் நானும் வந்திருக்கேன் தாங்கி தான் நானும் வந்திருக்கேன் தைரியமாக நீங்கள் உங்களுக்கு மனசில் பட்டதாக சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் விமர்சனம் எழுதிட்டு அது ஒரு சைடு அது உங்களுடைய வேலை ஆனால் இந்த பானிபூரின்ற ஒரு கண்டென்ட் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத இந்த ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடியில் பார்த்தேன்னு நீங்கள் யார்கிட்டையுமே சொல்ல வேணாம் உங்கள் மனைவி குழந்தைகள் கிட்டே சொல்லுங்கள் நீங்கள் அவங்களோட இந்த கண்டென்ட்டை பார்க்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்த நிறைய நீங்கள் தான் சொல்லுவீங்க வீட்டிலேயே இந்த படம் பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு இந்த படி இந்த கண்டென்ட் நீங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்து குடும்பமாக பார்க்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் திஸ் இஸ் மை ரெக்வஸ்ட் மூணாவது இதுதான் லாஸ்ட் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வராதா அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கடைசியில் நம்ம எடுத்தால் தான் வரும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான குருட்டு நம்பிக்கையில் நான் எடுத்த ஒரு கண்டென்ட் தான் இது அது வந்து எந்த விதத்துலையும் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை உண்மை தான் ஆனால் இந்த கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றதுல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எங்கள் எல்லாேருக்குமே பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் ரிமார்க் ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் ரிமார்க் கூட இந்த மாதிரி ஆயிரம் நல்ல கண்டென்ட் வரத்துக்கு ஏன் மூலமாக இல்லைன்னு நிறைய நல்ல படைப்பாளிகள் மூலமாக வர்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விதை போடும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுடைய நேரத்துக்கு உங்களுடைய ரசனைக்கு ப்ளஸ் உங்களுடைய பொறுப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் தலை வணங்கி நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த பானிபூரியை வந்து சோளா பூரியாக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதை நல்லபடி பண்ணி எங்களையும் பூரி பார்க்குவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நன்றி கூடி விடை பெறுகிறேன் வேறு யாரையாவது விட்டுருந்தீங்கன்னா தப்பாக நினைக்காதீங்க முக்கியமாக என்னுடைய சவுண்ட் டிசைனர் அவர் நான் மறந்துட்டேன் ராஜேஷ் அண்ட் என்னுடைய பப்ளிசிட்டி பண்ண சபா டிசைன்ஸ் இவங்க எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க இதை தவிர நான் யாரையாவது விட்டுருந்தால் அவங்கக்கிட்ட நான் தனியாக சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் உங்கள் இத்தனை நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வரலாற்று சிறப்பு மிக்க